Юкрейнер – це історії про нас, українців. Великих, маленьких, початківців і професіоналів. Про людей, що створюють, надихають і вражають. Про тих, кого пече в серці і палає в очах. Ми поставили амбітну мету проїхати всю Україну за 16 експедицій, відвідати понад 300 міст, містечок та сіл, аби зрозуміти, ким ми є. Юкрейнер – це понад 100 волонтерів і тисячі тих, хто дивиться, читає, поширює і надихається. Поїхали з нами! Это портретная мозаика из дерева. Портретная мозаика из дерева. Кто у вас на портретах? Вот это знаете кто, да? Ну, похоже, да. Да. Вот это спикер летит. Ага. Вот это Ющенко. Там Подождите, пошел. Между спикером Учи. и Ющенко это кто? А, вот это? Ага. А я потом вам скажу. Хорошо. На секрет. Ага. Вот это Кусин. Вот это Кравчук. Вот это Амоса. Ну, этого вы уже знаете. Да? Что-то у него губы какие-то такие. Ага. Ну, Лермонтов, Чехов. Так. Вот это все знают. А там ну, с края? Так. Э, вот, а, вот это э, Женя Кушнарев, которого вы убили. Вот это самое. Ах, вот это. Ну, а здесь Франко, Леся Украинка, Тарас Шевченко, Олег Блохин, э, теперь Сваровский и... Там это у меня как будто бы Александр Македонский. Мыслитель Родена. Ну а это по этому Ника непобедимая, а то ангел-хранитель. Вот это. Ну, а вот это у меня портрет сделан Некрасова, Пушкина, Тараса Шевченко и Вова. Вот это. Портрет Льва Толстого. Угу. Вот это Дюрель, старик. Вот такая картина есть. Там Святой Николай, Иисус Христос, Святая Мария, Святой это Иисус Христос и Иоанн Петитик. Вот это. Вот с этой стороны у меня портрет Наполеона сделан. Вот, вот это. Как вы выбирали, кто будет э, героем? Не могу сказать. Так, потихоньку, потихоньку. Что можно я сделать? Я его спрашиваю, вот, а. вот это, э, вот эти первые работы, вот это мой ангел-хранитель. Вот эти первые работы, тут тюльпаны, э, это, тоже тюльпаны, калина. Это мой рабочий стол, вот такой. Вот порядок, инструмент пока, материалы пока достал, без всякой, ну это только семья помогала, по, ну, помощь так оказывала, вот там не и все. А так, все сам. Это своеобразное такое мастерство, у нас не, да, никто здесь у нас таким делом не занимается. Ну делай там по дереву станки, столы, стулья, есть такие, делают. А здесь же он лепит из этих кусочков. Даже вот это на одну картину. Мне что-то сделать одну картину. Где-то 240-200 тысяч часов надо. А так, без обдумки, вот это так, как вот это все. Ну, образования такого нет у меня. Ничего. Самоучик. Когда первая картина была? Первая у вот, этих картин была одна, там где-то у меня, а вот это вторая. А потом итальянская школа пошла, а потом я уже как-то так загорелся. Вот это, ну, сижу один, как, ну, материал вот это самое, ну, инструмент, вино делал, продавал, покупал, в таких условиях работал. Вот это, вот э, мост через, от Бабана к Пиноботику, к Строгановку, и вот это, э, это подсолнух и вот эти. Э, 
будущая картина? Ветряки наши. Угу. С ветряками. Вот здесь как раз снизу, вот где-то здесь я так зарисовку угу. делал. Вот это самое. Угу. И вот это с моря ветряки. Угу. Это у вас болгарское село? Как? Болгарское село. Это, я бы не сказал, но в основном сейчас, да. Это Ботьево болгарское село, mm -hmm. а тут в основном украинцы жили. Mm -hmm. А вы болгарцы? А я нет, я как-то на пенсию пошел и купил вот этот дом, развалюху, и Сам тут себе. начало так жить. А жили в Мелитополе, да, Михалыч? Да. Ага. На море. Как? Снегирей тут рисовали? Да, тут. Да. Спасибо вам большое. Было очень И интересно. Вам. Спасибо. спасибо. И вам спасибо. Спасибо большое. Ага. Спасибо. Всего вам добра. И да. даст Бог, И, ребята, еще так. к нам когда-то приедут. И вы их встретите. Новые работы делайте, Михалыч. Ой. Сейчас ничего. Сейчас не ничего. ничего. Не обещаю, но... Идея в том, чтобы да, люди начали сами что-то делать. Ну, не просто там, да, развлекаться, да, приходили к нам развлекаться. А у нас даже в правилах написано, что есть у тебя идея, давай ее реализуем вместе. Вот. Сейчас у нас есть веб-разработка для временно перемещенных лиц, ну, то есть для переселенцев. Мы заканчиваем этот проект. Ну, точнее, заканчивается обучение пока что их. У нас они учатся создавать сайты нуля сами вот потому что у, у них у всех есть какие-то задумки они хотят э, потом выйти в интернет ну, и, и, собственно, либо магазин свой открыть либо там недвижимость либо еще что-то у кого-то тренинг тренинги кто-то продает вот, и они делают сайты ну, уже в принципе где-то через неделю две у них будут готовые проекты уже свои ну то что текущие там английский разговорный украинский разговорный это все тоже, ну, мероприятия постоянно проходят какие-то, и, жив, и живопись, и, и кино, и докудейс тоже. А кто ходит вот на украинский разговорный клуб? Которые... На украинский разговорный клуб а, приходят люди, которые хотят научиться лучше разговаривать на украинском языке. Они уже что-то могут, вот, и они а, совершенствуют свой язык. Про детей у нас есть проект, мы ездили в интернат Бердянский, дарили детям игры. Это был первый проект, там мы дарили игры с помощью, ну, нам помогала Украинская миротворческая школа. Вот. И теперь мы продолжаем этот проект, мы ездим, ездим где-то раз в два месяца к детям в интернат, играем с ними в игры, которые мы им подарили, вот. и ну, каким-то образом помогаем им там, развиваться. То есть... И тоже что-то, ну еще какие-то игры подтягиваем потихоньку, то есть кто-то еще там подарит, мы им отвезем. У меня такая была небольшая работа, что ли, не работа, подработка, волонтерила я. Я там собирала, был онлайн-курс по стартапам, вот. и он там такой интересный формат, он проходил частично в антикафе разных, ну, вообще России, если так в общем говорить, и, и Украины там были. И у меня получилось очень много контактов с разными антикафе. Я, и я все их рассматривала, то есть и мне было так интересно, как это все происходит, как вообще там ну, все здорово, все классно, такие картинки там, видео. И, ну, и вообще у меня тогда, ну еще там в 2012 году появилось хобби, что вот я играла в игры сама, там, ну, с, с подругами, вот, часто. И 
это все переросло, в общем-то, в этот проект. Получилось реализовать даже больше, чем я задумывала. Ну, потому что подтянулись люди, которые мне в этом стали помогать, им было интересно, и сейчас интересно развивать этот проект. И мне кажется, мы делаем гораздо больше, чем вообще изначально я думала, будем делать. И это очень здорово. Мы хотим, чтобы Бердянск был, ну, чтобы его посещало много людей, чтобы люди знали о том, что есть такой город классный. И, конечно же, чтобы он, ну, сам город развивался и был более комфортный для и жителей, и для при, ну, отдыхающих. Это ошибка Бердянска, что зимой не приезжают отдыхающие. Я считаю, что и осенью, и зимой, и весной здесь очень круто. И можно сходить к морю, подышать просто классным воздухом, съездить на косу. И тут очень много, что еще можно посмотреть, очень много мест. Поэтому это упущение ну, всех. И нужно над этим работать. Я считаю, что можно сделать и зимние вот эти экскурсии, и весенние, и осенние. И вполне это работающая ну, программа. И людям будет интересно, что самое главное. Вообще в этом году, мне кажется, гораздо больше фестивалей теперь в городе. Я не знаю, наша это заслуга или не наша. <свят> вот, но я помню, где-то в начале года я в интервью каком-то говорила о том, что очень хочу, чтобы ну, было много фестивалей в городе, и пусть они будут там, ну, пока еще не того уровня, которого бы хотелось, но пусть они проходят и повышают свой уровень. И у нас действительно появилось... Ну, почти каждый день что-то происходило этим летом, я смотрела, и мне, мне было радостно от этого. Лучший фестиваль, я считаю, это Family Day. Это ну, семейный день, то есть девочки организовали очень на высоком уровне. Там у них были, ну, у них там очень много было. Там и рекорд, они хотели побить рекорд по количеству собранных беременных. И у них был лучший лучший костюм семьи, что-то такое, то есть там игротеки, аниматоры, там, концерт у них в конце был, ну, у них там фотозоны разные, очень клево, а, вот эти вот кулинарные были, вот, ну, такие распродажи, то есть вот этот Family Day, я считаю, самый лучший был в этом году, классно. С Крыми в Украине мы принимали участие, у нас была локация в открытой библиотеке, вот, мы раздавали книги, ну, то есть, там, нужно было назвать причину, почему тебе нужна эта книга, и если, если называешь причину, то забираешь книгу. Амбициозный, наверное, проект, который я хочу реализовать, нечто подобие хаба, ну, когда приходят люди, у которых есть идеи, творческие какие-то люди, ну, желающие что-то делать, но у них, например, на это нет денег. И с другой стороны приходят те, кто готовы дать денег на новые идеи. Вот, собственно, Объединение этих людей, я считаю, что как раз вот это бы и помогло Бердянску, Бердянску очень быстро развиваться. Вот. И ну, эти бы люди, они бы делали классные. Я, я уверена, что были бы крутые проекты. Можно, ну, это можно реализовать в, даже с небольшими финансами и ресурсами. Вопрос еще в том, конечно, насколько творческие идеи помогают развиваться экономически городу. Да? Но там уже, я думаю, что можно будет отфильтровывать. Все началось с того, что к нам пришли две ну, пожилые женщины уже. Они из комитета микрорайона вот этого района, Лисок. И они увидели, как мы нарисовали один мурал в центре, ой, в этом, на санатории Бердянск. И сказали, ну, говорят, мы тоже такое хотим. Хотим, чтобы вот приезжали люди, фотографировались с, этим, с этой стеной, чтобы было ярко, красиво. И, в общем... Мы, мы согласились им помочь. Ну, они сказали, что мы найдем вам краски, найдем вам краски, найдем вам разрешение. То есть, и они сами договорились с депутатами, которые дали краски на вот это все. А мы, как волонтеры, уже взяли краски и собирали людей, и рисовали. Мы выбрали художника Хундертвассера в качестве законодателя стиля на этой стене. И... Решили просто оттолкнуться от э, стиля Хундертвассера и нарисовать картинки э, что-то про Бердянск и яркое, красивое в, в, в стиле этого художника. Ну, это действительно была серая, вот такая бетонная стена, э, безжизненная, некрасивая, и на нее было страшно смотреть. Теперь, это, теперь здесь все фоткаются, все ходят и 
всем радостно от этого. Была ужасная жара этим летом, но мы рисовали. У нас к нам ну, присоединялись люди, там некоторые присоединялись, некоторые уходили, но вот тут очень много людей отдыхало, и они тоже, тут дети приходили рисовать, разукрашивать. Просто люди подходили из разных городов, там почти вся Украина тут была, оставила свои ладошки. Как-то к нам пришли, пришла полиция и начала нас выяснять, что же мы тут делаем. Оказывается, вот эта как раз охрана не знала, что у нас есть разрешение, и они позвонили в полицию и сказали, что разобрались. Ну, в итоге у нас полиция рисовала фиолетовое солнышко. Тут смятый даже. Ну что, как вы себя чувствуете после съемки пяти локаций? Интересно. Интересно, да. Свеженький Дима. Говори громче, тут не чутно. Это же Дима свеженький, это хорошо. Это плюс. Да. Айран, это тоже плюс. Это тоже плюс, да. Вкусненько. Спасибо. Чашечки для чая. Пиалочки. Теж плюс. И мы разбодримся. Пишите мне доброго дня, вы огромные молодцы. Хотела бы пригласить вас как эксперта для нашего нового проекта по экспертным блогам из Украины на другие страны. Вот, присоединяйтесь. Куда? Куда присоединиться? Понятия не имею. Мы делаем с virtual reality. Вообще не понимаю, что происходит. Короче, походу... Пропонують якийсь блог писати. Сьогодні мені пропонували ще щось кудись писати. Ребята, в мене десь 20 ненаписаних текстів. Я не можу. Простіть, пожалуйста. У нас виникла ділема. У нас є дві односпальні кроваті і одна двоспальня. Ми не знаємо, хто де буде спати. Але тільки що... Той, хто каже кроваті, а не ліжко спить на... На односпальне. Да, говорились. Двоспальный. Один. Было вынудено решение. Мы просто поставим эту кровать сюда. У нас будет одна четырехместная кровать. Никому не будет обидно. В ревных умовах. Я еще хочу, чтобы заценил наш кондер. Вот так что не маешь ногу. Холодеть. Я, походу, так і буду спати, коротше. Але найбільший прикол в тому, що це місце, його власниця, тобто це кімнати, які здаються в Бердянську, і його власниця просто приймає на каучсерфінгу людей, якщо немає в неї тут замовлення. Постояльців. Постояльців. Вони на постої. Відвідувачів цього хостелу, не знаю. Гестхаус. Вот. И Наталка, наша администратор, нашла ее на каучсерфингу. Написала ей, что будем мы в четырех приезжать. Она сказала, окей. У нее вчера типа звонилось, тут четыре комнаты. Одну из них мы заняли. 